على رسول الله وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاه والسلام اور محترم مار بن رب ہے یہ دوست بزرگو رمضان ما شکد ما مد شام نے اے ما شر فضیلت ار عظمت ار برت ہوت سے فرض 70 فرض ار برابر ہو جائے ان نفل فرض ار برابر اللہ تعالی کرے دن اور اللہ تعالی جہنم میں درجہ کے بند کرے دن جنت درجہ کے اللہ تعالی کھلے دن عرش প্রথম আসমানে চলে আসে আল্লাহ তাআলার শয়তান সমস্ত বন্দী হয়ে যায় শয়তান কে কয়েদ করে ফেলা হয় পুরো জগৎ সমুদ্রের মাছ থেকে শুরু করে মাটির নিচের পিপড়া রোজা রাখতে ওয়ালাদের জন্য দোয়া করতে থাকে জান্নাত কে প্রতিদিন রোজাদারদের জন্য সাজানো হয় আর আল্লাহ তাআলা জান্নাত কে প্রতিদিন বলেন আমার বান্দার আসতেছে তোমার মধ্যে চিরকাল থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 24 ঘন্টা একটা ঘোষণা চলতে থাকে যে কেউ আছে তওবা করতে वाला কেউ আছে माफ চাইতে वाला কোন সাইল যা চাবে আল্লাহ তাআলা দিবেন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করে নেকি করতে वालाরা আগে বাড়তে থাকো তোমাকে সুসংবাদ আরেকজন ফেরেশতা ঘোষণা করে যে যারা খারাপ কাজ করতেছো তারা বাস করো ফিরত আসো তো আমাদের নবী ارشاد করেছেন যদি মানুষের মানুষ রমজানের দাম জেনে যেত তাহলে আশা করত যে পুরো বছর কেন রমজান থাকে না রমজানে যে ব্যক্তি মারা যাবে তাকে আল্লাহ তাআলা maaf করে দেন তার হিসাব হবে না হিসাব হবে না তার তো এটা তো আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ তাআলা তো মানুষের মতো না আল্লাহ তাআলা মানুষের মতো না লাকি মেবং ফেরি এটা আজ পর্যন্ত যে আমাদের যে ভুল হইছে আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের কান দিয়ে আমাদের معاملاتের আমাদের মাশিরাতের এগুলা থেকে আমরা তওবা করে নেই রমজান শুরু হওয়ার আগে আমরা যারা এখানে আসি শুনতেছি এবং যারা দূরে আসি সবাই তো গীবত হাসাত এটা থেকে সর্বপ্রথম তওবা করি আমরা আমাদের রমজান এইভাবে শুরু করব তওবার দ্বারা প্রথমত এটা এটা রমজানে তৈয়ারি আমাদের নবী বলেছেন আমি দিনে 70 বার তওবা করি ইস্তেগফার করি আল্লাহর নবী তো মাসুম পবিত্র উম্মতকে শেখানোর জন্য আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটা দুনিয়ার প্রতিটা মানুষ যে সময় ইচ্ছা ওই সময় তওবা করতে পারে এর উপর কোনো পাবন্ধি নাই তো যখনই কোন ব্যক্তি সব সময় এটা আশা করতে পারে যে ব্যক্তি তওবা করতে পারে এটা আশা করা যায় তখন কোন মানুষ কোন মুসলমান কোন কাফের কে ছোট মনে করার কোনো রাস্তা নাই আজকে সে একটা কাজ করতেছে কালকে সে তওবা করতে পারে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে তওবা করতে পারে তো আমি তো তাকে ছোট মনে করার কারণে আল্লাহর কাছে আমি পড়ে গেলাম আর সে জান্নাতে চলে গেল তো রমজানে প্রবেশ করার আগে দ্বিতীয় তৈয়ারি এটা যা আমাদের অন্তরকে সবার থেকে পরিষ্কার করে ফেলি আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে বলেন লাস্তা আলাইহিম মুসাইতার আমার নবী আপনি এদের উপর কোন ঠেকাদার না আপনার কাজ আপনার পয়গাম পৌঁছানো 
তো আপনি ওই পায়গাম পৌঁছানোর মধ্যে সামনে করা ছিল কাফের আর আল্লাহ রসুল দেখতেছিলেন যে এদের ইমান নাসিব হবে না কারণ আল্লাহ তালা ওনাকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তারপরে আল্লাহ রসুল আবু জেহেলের পিছনে কতবার গিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার উন্নতের ফের আউন আবু জেহেল আর মুসা আলী সালামের ফের আউন থেকে বড় 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 ফের আউন মুসার ফের আউন মুসা আলী সালামের ফের আউন মারা যাওয়ার সময় বলেছিল আমি তবা করতেছি কিন্তু আবু জেহেল মৃত্যুবরণ করার সময় সে বলল আমার কল্লা নিচের থেকে কাটবা যাতে করে সবাই চিনতে পারে যে সর্দার মারা গেছে তো আল্লাহ রসুল তার ঘরে কতবার গেছে যে কাফেররা এরকম বলতে লাগলো যে বাস করো আমরা সাক্ষ্য দেব যে আপনি আপনার পায়ে গাম পৌঁছিয়েছেন দেখেন না যে অসুস্থ ব্যক্তি হাসপাতালে তাকে হাসপাতাল থেকে বলে যে এর এ আর সুস্থ হবে না একে নিয়ে যান আমাদের নবী এরকম দেখতেছিলেন যে এর আর কোনো এলাজ নাই তারপরেও তার হাতে পায়ে ধরতেছিলেন আমরা যদি একটু নবীর জীবনী দেখি নবীর ইতিহাস দেখি যে কিভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উম্মতের ব্যথা নিয়ে উম্মতের মধ্যে দৌড়িয়েছেন হেদায়ত তো আল্লাহ তালার হাতে চেষ্টা করা হচ্ছে নবীদের কাজ ছিল আমাদের কাজ চেষ্টা করা এই জন্য কোন মুসলমানকে ছোট না মনে করা কোন মুসলমানকে হাকির না মনে করা তার ভিতরে ইমান তো আছে এই অন্তরকে একদম সাফ করে ফেলি সবার থেকে তো দ্বিতীয় কাজ এটা আমাদের সামিন এবং হাজিরিন যা আমরা অন্যদের ঘৃণাত করা থেকে অন্তরকে সাফ করে ফেলি আমরা চাই না আমরা আমাদেরকে আল্লাহ মাফ করুক তো আমরা সবার জন্য এটা চাব যে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেখ যাকে আল্লাহ নবী দেখতে চেতেন না হজরত হামজা রদি আল্লাহ আনহুর কাতেল খুনি ওয়াশি রদি আল্লাহ আনহ আল্লাহ তালা ওনাকে ইমান দিয়ে দিছেন আল্লাহ 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 তালা ওনাকে ইমান দিছেন এই ঘটনাগুলো এই জন্য আমাদের সামনে আল্লাহ রসুল আল্লাহ তালা রাখছেন যা আমাদের অন্তর ঘৃণা দিয়ে ভরা আজকে আর হাদিস আসছে রমজানে যার অন্তরের মধ্যে ঘৃণা থাকে আর প্রতিশোধ নিতে চায় আল্লাহ তাকে মাফ করেন আর আমরা এটাকে গুণাই মনে করি না কিছু মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন যেখানে বাবা কতল করে দাও চাহে সে বেতুল্লার পর্দার ভিতরে থাকুক তার মধ্যে একজন আবদুল্লাহ ইবনে আবে সারাহা ছিলেন একরামা ইবনে আবি জেহেল ছিলেন ওয়াহি ছিলেন তো সতেরো জন ছিলেন তিনজন মহিলা চোদ্দ জন পুরুষ তার মধ্যে থেকে তেরো জনের হেদায়ত নাসিব হয়েছে তেরো জনের দুইজন খুন হয়ে গেছে দুইজন পাতল হয়েছে আর দুইজনের ব্যাপারে কিছু জানা নেই আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ হজরত ওসমান রদি আল্লাহ তন খালাতো ভাই ছিল ছিলেন তো সে ভিতর থেকে তর্বা করছিল ব্যবস্থা তো আল্লাহ তালার হাতে নিজাম আল্লাহ তালার হাতে আল্লাহ রসুল আসছেন তো বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আব্দুল্লাহ আসছে তর্বা করতেছেন আপনি তার হাতে বেয়াত করেন কলমা পরান থাকে তো আল্লাহ রসুল মাথা নত করে বসে আসছেন তবে আবার বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আব্দুল্লাহ আসছে তওবা করতেছে আপনি তাকে কলম পড়িয়ে দেন আল্লাহ রসুল মাথা নিচা তৃতীয়বার ইয়া রসুল আল্লাহ আবদুল্লাহ আসছে তওবা করতেছেন আপনি তাকে কলম পড়িয়ে দেন তো আল্লাহ রসুল ওনাকে কলম পড়লেন আর বাইয়াত নিয়ে বললেন আলী সামিন কুম রাজুলুন রশিদ ইজলিম তোমাদের মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নেই যে তার গর্দান উড়িয়ে দিত তোমরা দেখতেছিল না যে আমি নিজের হাত তার হাতে দিতেছিলাম না তার হাত আমার হাতে নিচ্ছিলাম না তো তোমরা কেন বুঝো নাই তার গর্দন কেন উড়িয়ে দাও নাই তো সাহাবরা বলে ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা বুঝি নাই আপনি ইশারা করে দিতেন তো আল্লাহ রসুল বললেন নবী কখনো খেয়ানত করে না নবীর মধ্যে খেয়ানত থাকে না যে আমি একদিকে হাত বাড়াবো আর একদিকে ইশারা করব না এটা হবে না 
তো কোরবান যাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের রাহামের ওপর আর মৃত্যু কিভাবে আসছে যে মিশরের গভর্নর বানানো হয়েছিল ইন্তকাল হয়ে গেল ওনার তো সাহাবি হওয়াই যথেষ্ট ছিল কিন্তু মৃত্যু এইভাবে আসতেছে তো যখন আল্লাহ তালা ফেসলা করে ফেলেন তো আল্লাহর নবী তিনবার থাম থেমে ছিলেন তারপরে বেয়াত করছে এই জন্য আমার মাহতারাম মার বোনেরা ভাই ও দোস্ত বুজুর্গ সবার থেকে অন্তরকে একদম সাফ রাখে অন্তরকে সবার ব্যাপারে এটা তো প্রথমত নিয়ত করি রমজান শুরু হচ্ছে তো রমজানের আগে সর্বপ্রথম নিজেদের অন্তরকে একদম সাফ রাখি আর রমাজানের মাস বড় মোবারক মাস বড় কঠিন মাস আর রমাজান শব্দের মানে কি রমাদান আল্লাহ তালা নিজেই মাসের নাম রাখছে রমাদান শব্দের মানে হচ্ছে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া এই জায়গায় জলের মানে কি পাওয়া যায় রমাদানে এই মাসের মধ্যে দেখেন যখন আগুন জ্বলে তো কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায় কাঠ পুড়ে কয়লা হয়ে যায় ছাই হয়ে যায় হাড্ডি ছাই হয়ে যায় সব শেষ হয়ে যায় তা রামাদান রামাদান কি সুন্দর মানের মধ্যে পাওয়া যায় রামাদান মানে হচ্ছে জ্বলে যাওয়া পুড়ে যাওয়া কি জলে এর মধ্যে কি জ্বলতেছে কে জ্বালাচ্ছেন কাকে জ্বালাচ্ছেন রামাদান রামাদানের যে আমাদের ভেতরে রোজা রাখার কারণে যে পিপাসা এবং খেদার যে আগুন জলে পুরা শরীরে পেরেশানি পুরা শরীর তার মধ্যে তোমার পিছনে আগুনের মতো এটা ফেলে দিল তুমি যখন দ্বিতীয় পঞ্চম সপ্তম এরকম ভাবে দশটা বিশটা তিরিশটা তুমি যত রোজা রাখতে থাকবা তোমার পিছনের গোনাগুলো উঠিয়ে তোমার খোদা এবং পিপাসার আগুনের মধ্যে দিতে থাকবো জ্বালাতে থাকবো জ্বালাতে থাকবো উনত্রিশটা রোজা রোজা তোমার পিছনের বছরে যত গোনা থাকবে তিনশো তিরিশ দিনের তিনশো পঁয়ত্রিশ দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের যত গোনা আছে এই সমস্ত গোনা উঠিয়ে এই রোজার আগুনের ভাটটির ভিতরে দিয়ে তোমাকে পাক সাফ করে মাসুম বানিয়ে দেব এই মানে পাওয়া যায় এই জায়গায় রামাদান সপ্তর মানে জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া পিছনে সমস্ত গুণ আল্লাহ তালা একদম ওই খুদা এবং পিপাসার আগুনে জ্বালিয়ে একদম সাফ করে দেবে যেরকম বাচ্চা যখন নোংরা কিছুর মধ্যে খেলতে থাকে কাদার মধ্যে বা মাটির মধ্যে পুরো শরীর নোংরা পুরো হাত নোংরা কাপড় নোংরা হয়ে গেছে হ্যাঁ তো মা কি করে মা ওই বাচ্চাকে নিয়ে গোসল করে একদম পরিষ্কার করে দেয় তো পুরো বছর যখন বান্দা গুনা করতে থাকে আল্লাহ তালা দেখতে থাকেন যেরকম মা বাচ্চাকে দেখতে থাকে পরে আল্লাহ তালা তাকে একদম পবিত্র করে দেয় তার গুনাগুলাকে তার পেটের ভিতরে রোজা খোদা এবং পিপাসার আগুনে আমাদের গুনা জ্বালাতে 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 এই পর্যন্ত যে উনত্রিশের রাতে আমাদেরকে পাক সাফ পবিত্র করে নিজের রহমতের চাদরের মধ্যে নিয়ে নেন রহমতের ছায়ার মধ্যে আল্লাহ তালা নিয়ে নেন নিজের আফিয়াতে ছায়ের মধ্যে নিয়ে নেন আর উনত্রিশের রাতে রমজানে ঘোষণা করেন ফেরেস তারা শুনে রাখো রাতে নামাজ তারাবি আর দিনের রোজা আমার বান্দারা পুরো করেছে তোমরা সাক্ষী থাকো আমি সবাইকে মাফ করে দিলাম সবাইকে মাফ করে দিলাম পুরা মাস রোজা রাখব রাতে তারাবি পড়ব তো আল্লাহ তালা সাথী হয়ে যাবেন আল্লাহ তালা বন্ধু হয়ে যাবেন 
ওয়ালি হয়ে যাবে গোড়া মাফ হয়ে যাবে কিন্তু চার ধরনের গোনাগার কাটকিয়ে দেওয়া হয় তাদের কেস হ্যাঁ শেষ হয় না মনে করেন তাদেরকে নতুন তারিখ দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই গুণাগুলা থেকে তারা তবা না করবে তাদের ফ্যাসলা হবে না তাদের মাফি হয় না চার ধরনের ব্যক্তি তারা কারা যে মদ পান করতে থাকে তবা করে না সব সময় নেশা করে বিভিন্ন ধরনের নেশা শুধু মদ না দ্বিতীয় হচ্ছে মা বাবার না ফরমান মা বাবাকে কষ্ট দেয় মাফ চায় না তৃতীয় হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে আত্মীয়দের সাথে ঝগড়াঝাটি করে আর চতুর্থ হচ্ছে অন্তরের মধ্যে কিনা রাখে বগজ আর কিনা বগজ হচ্ছে ঘৃণা আমি একজনকে ঘৃণা করি এটাকে বলা হয় বগজ আর কিনা কাকে বলে যে তাকে আমি ক্ষতি পৌঁছাতে চাই ক্ষতি পৌঁছানোর ইচ্ছা রাখা এইটা কিনা বলা হয় যে সুযোগ পাইলে আমি তার ক্ষতি করব হ্যাঁ বলে সুযোগ পাইলে দেখো আমি কি করব এটাকে কি না বলা হয় তো চার ধরনের ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা মাফ করেন না সব সময় মদ নেশা করে তবা করলে তো মাফ দ্বিতীয় মা বাবার না ফরমান তারপরে আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট করে নেওয়ালা আর কি না রাখনে ওয়ালা তবা করলে এই চারো জনকে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন হ্যাঁ মা বাবাকে কষ্ট দিছে মা বাবার কাছে মাফ চেতে হবে কি না রাখছে মাফ ওই প্রতিশোধের আগুন ছেড়ে দিতে হবে মদ খাওয়া তবা করতে হবে তবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেবেন আর আল্লাহ তালা প্রথম আসমানে চলে আসেন প্রথম কেউ জান্নাত চায় আসো কেউ দুনিয়ার দরকার আসো কেউ সুস্থতা চায় আসো কেউ রিজেক্ট নিতে চায় আসো কারো বাচ্চা দরকার আসো কেউ ইজ্জত নিতে চাও আসো আল্লাহ পুরা মাস আল্লাহ তালা আর প্রথম আসমানে চলে আসে একজন ফেরেস্তা পুরা মাস ঘোষণা করে নেকি করনে ওয়ালা আগে বারো সুসংবাদ তোমাকে যে খারাপ কাজ করতে সব বাস করো পিছনে চলে আসো পিছনে চলে আসো আর করো না বাস করো হ্যাঁ গুনা আর করার দরকার নেই কারণ কখন আল্লাহ তালা তোমাকে ডেকে নিবে কখন মৃত্যুর পয়গাম চলে আসবে কেউ জানে না আর যদি গুনা করো তো অবস্থায় যাবো তাহলে বরবাদ হয়ে যাব তো আল্লাহকে নেওয়ার সিজন চলে আসছে রমজানের মাস ইফতারি করাই মানুষকে সেহরি করাই গরিবদেরকে বেশি দরকার নাই একটা খেজুর এক বাটি পানি খাওয়াই দেই সেহরি ইফতারি করার স্বভাব পাওয়া যাবে তার পুরো রোজার স্বভাব আল্লাহ তালা দিয়ে দেবেন তিন লোক মা খাওয়াই দেই সেহরিতে রোজা রাখানোর স্বভাব পাওয়া যাব নিজেদের চাকর বাকর যারা আছে মজদুর আছে তাদের কাজ কমায় দেই হ্যাঁ আর আল্লাহ মাফ করুক যে আজাব আমাদের উপর আসছে করোনার নামে হ্যাঁ এই অবস্থায় তো আরো বেশি তবার আরো বেশি মানুষের সহযোগিতা করা দরকার আর তারাবি না ছাড়ে তারাবির প্রতি সেজদা দেড় হাজার নেকি লেখা হয় প্রতি সেজদায় দেড় হাজার নেকি চল্লিশ বিশ লেখা তারাবি কত সেজদা কত হাজার ষাট হাজার নেকি আর জান্নাতে লাল ইয়াকুতের একটা মহল দেওয়া হবে যার ষাট হাজার স্বর্ণ রূপার দরজা হবে আর জান্নাতে একটা গাছ দেওয়া হবে স্বর্ণ রূপার যার নিচে একশো বছর ঘোড়া দৌড়াতে পারবে পাঁচ সেকেন্ডে শেষদার উপরে এই বদলা দেড় হাজার নেকি লাল ইয়াকুতের মহল আর স্বর্ণ রূপার গাছ বিশ রাখা তারাবি এসার নামাজ দেড় ঘন্টা থেকে বেশি লাগে না দেড় ঘন্টা আল্লাহ তালাকে দিয়ে দেয় চব্বিশ ঘন্টা মাত্র দেড় ঘন্টা আর উনত্রিশের রাত বক্সিশের সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন আল্লাহ তালা অনেকে আট রাখাত পরে চলে যায় বা আট রাখাত পরে বলতেছে আর দরকার নাই কি করব তারপরে বসে থাকব ঘুমাবো খাবো আর কি করব আর এখন তো পুরো দিন বাসায় আছি আমরা বাসায় তারা আমি পড়ি জামাত মসজিদে যেতে পারতেছি না বাসায় পড়ি তারা আমি না ছাড়ি হ্যাঁ আর ইফতারি হালকা করি হ্যাঁ ফল খাই খেজুর খাই সাদা পানি খাই ঠান্ডা না খাই হালকা গরম কিছু খাই কোল্ড ড্রিঙ্ক বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের রোজা পুরো শক্তির সাথে আমাদের গোনাকেও পরিষ্কার করবে আমাদের শরীরকেও পরিষ্কার করবে আর আমাদের তারাবি পড়া সহজ হবে তারাবি পড়ার পরে তারপরে খাই যা পান করতে চাই খাবার খেতে চাই তারাবি পড়ার পরে খাই 
সেহরি হালকা করব তাহলে তারাবি পড়া সহজ হবে হালাল খেতে হবে হারাম থেকে বাঁচতে হবে আর তারাবিকে হেফাজত করি আল্লাহ মাফ করুক অনেক সময় এরকম হবে যে ইফতারির মধ্যে এত লম্বা চওড়া যে মাগরিবের নামাজে তকবির হলে ছুটে যাচ্ছে মাগরিবের নামাজে ছুটে যায় অনেক সময় সংক্ষিপ্ত রাখি ইফতারি তারপরে আল্লাহ তালা যেটা রাখছেন ওইটা খাই আর রমজানে কোরআন পড়ি বেশি বেশি আমাদের নবে রমজানে সমস্ত ওজিফা অন্য অন্য আমল বন্ধ করে কোরআনে বেশি সময় দিতেন শুধু কোরআন পড়তেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোরআন তেলাওয়াত করতেন হ্যাঁ সকাল থেকে সন্ধ্যায় কোরআন খতম করা যায় সাত আট ঘন্টার মধ্যে যারা হাফেজে কোরআন আছে তারা প্রতিদিন এক কোরআন খতম করতে পারে দুই দিনে করতে পারে তিন দিনে করতে পারে এ সময় টিভি দেখা পেপার পড়া নভেল পড়া এগুলো বন্ধ করে দিই কোরআন পড়ি কারণ সমস্ত আসমানি কিতাব রমজানে আসছে প্রথম রমজান ইব্রাহিম আলী সালামের উপর সাহিফা দ্বিতীয় রমজানে তাওরাত মুসা আলী সালামের উপর ছয় রমজানে দাউদ আলী সালামের উপর জাবুর আঠারো রমজানে ঈসা আলী সালামের উপর তাওরাত একুশ রমজান একুশ রমজান আমাদের নবীর উপর আল্লাহ তার কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন এটা আসমানি কোরআনের আসমানি ইলমের মাস রমজান মাস আমাদের মেয়েদেরকে আমাদের ছেলেদেরকে আমাদের বিবিগণকে আমাদের মাদেরকে আমরা বলি বাস কোরআন পড়ি কোরআন পড়ি কোরআন পড়ি এই মাসে আমাদের নবী রমজান জিব্রাইল আলী সালাম এসে আল্লাহ নবীর সাথে কোরআনে দর করতেন জিব্রাইল আলী সালাম ও কোরআন শোনাইতেন আমাদের নবীকে উনি শোনাইতেন আর তারপর আমাদের নবী জিব্রাইল আলী সালামকে শোনাইতেন যে রমজানে পর আল্লাহ রসুল দুনিয়া থেকে তার শিফ নিয়ে গেছেন ওই রমজানে দুইবার জিব্রাইল আলী সালাম পুরো কোরআন শুনিয়েছেন দুইবার দুইবার শুনে আমাদের নবী দুইবার শুনিয়েছেন দুইবার জিব্রাইল আলী সালাম শুনিয়েছেন তো রমজানে মাস কোরআনের মাস কোরআন পড়ি আর একটু তর্জমাও পড়ি তার সাথে সাথে আর আমাদের নবীর জীবনীও পড়ি আল্লাহর নবীকে সাথে নেওয়ার মাস চলে আসছে একটা হাদিসের উপর আমল করি আল্লাহ নবীকে আমরা পেয়ে যাব সমস্ত ফারাইজ পুরা করতে থাকতে হবে এটা না যে নামাজ রোজা ছেড়ে দিব সমস্ত আমল করতে করতে আরেকটা কাজ করি আরেকটা আমল করে নিই নবীকে সাথে পেয়ে যাব নবী সাথে হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাথে হলে জান্নাতে চাবি পেয়ে যাব আল্লাহর নবী সাথে থাকলে জাহান নামে তালা লেগে যাবে আল্লাহর নবী সাথে থাকলে জান্নাতের রাস্তা পেয়ে যাব আল্লাহর নবী সাথে থাকলে ইজ্জতের রাস্তা পেয়ে যাব আল্লাহর নবী সাথে থাকলে অপমান হতে হওয়া থেকে বেঁচে যাব আল্লাহর নবী সাথে থাকলে ভালোবাসার সামান পেয়ে যাব আল্লাহ নবী সাথে থাকলে নেক সন্তানদের পাওয়ার সামান পেয়ে যাব আল্লাহ নবী সাথে থাকলে বরকতের সামান পেয়ে যাব আল্লাহ নবী সাথে থাকলে হ্যাঁ বিজয়ের সামান পেয়ে যাব আল্লাহ নবীর সাথে থাকলে উম্মত বনে যাব উম্মত হয়ে যাব হ্যাঁ দেখেন আমার মাস্টারাম মার বোনেরা ভাই দোস্ত এই মাস উন্মত বনে চলার মাস দলে দলে বিভক্ত করব না মুসলমানকে মুসলমান হয়ে জীবন অতিবাহিত করি দল না বানাই ফেরকা না বানাই এবং ওলামা হজরাতের কাছে বিশেষভাবে দরখাস্ত উম্মত উম্মতকে মুসলমান বানাই দলে দলে বিভক্ত না করি কারণ দল দল দলে বিভক্ত করা মুসলমানকে এটা বাজারওয়ালারা ইঞ্জিনিয়াররা ডাক্তাররা করে না এটা আমাদের মতো আমার মতো আলেমদেরই কাজ উম্মতকে দলে দলে বিভক্ত করতেস আমাদের কাজ এখন এটা যে উম্মতকে এক করি সমস্ত খতিব এরকম না কিন্তু কিছু খতিব আছে যাদের কথা থেকে আগুন ঝরতে থাকে মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করতে থাকে আর মনে করি যে আমি অনেক ভালো করতেছি না 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 মানুষের দ্বারা ভুল হয়েই যায় আপনারা আমার ঋণ ভুল হয়ে গেছে আমরা ফের কাওয়ারিয়তকে প্রমোট করে দিনের খিদমত মনে করতেছি দিনের খিদমত করতেছি না উম্মতকে ধ্বংস করতেছি উম্মতকে টুকরা টুকরা করে দিচ্ছি এই জন্য উম্মতকে এক করি এখন একটা সময় আসছে যখন পুরো উম্মতের উপর আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নারাজগি নিশানি আসছে এখন উম্মতকে আর দলে বিভক্ত না করে উম্মতকে এক করি উম্মতকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসি উম্মতকে মুসলমান বানাই সবাই এটা বলি যে আমি মুসলমান আমি কোনো দলের না এই জন্য বলতেছিলাম যে সবচেয়ে বড় তৈয়ারি অন্তরকে সাফ করে ফেলি যে অন্তরের মধ্যে ঘৃণা থাকে কি না থাকে কারো ব্যাপারে রাগ থাকে কি কি জজবা থাকে অন্তরের মধ্যে এগুলা সাফ করে ফেলি রমজান তৈয়ারি এগুলা আমাদের ঘরের মধ্যে প্রতিদিন ঝাড়ু দেওয়া হয় না যাতে করে ঘর সাফ থাকে এই যে সাফ ঘর হয় 
আমরা আমাদের ঘরগুলাকে সাফ করতেছি আর সবচেয়ে বড় নোংরামি হচ্ছে দুনিয়া আর ওইটার ওইটা ওইটার ঝাড়ু কি তরবার মাধ্যমে অন্তরকে সাফ করা ইউরোপ আমেরিকায় তো সব জায়গায় দেখবেন যে রাস্তা সাফ করতেছে হ্যাঁ এয়ারপোর্ট সাফ করতেছে হারামাইন মক্কা মদিনা দেখা গেলে চব্বিশ ঘন্টা সাফ করতেছে কেন সাফ সাফাই ইমানের অঙ্গ ইমানের একটা অংশ আমাদের অন্তর বাহির সাফ করা যদি এত দরকার হয় তো আমাদের অন্তর সাফ করা কত দরকার কোন মুসলমানকে খারাপ না মনে করা কোন মুসলমানকে ছোট না মনে করা কোন মুসলমানকে গালি না দেওয়া অন্তরের উপর ধুলা বালু এরকম পড়ে যেরকম আমাদের ফ্লোরে ধুলা বালু পড়ে অন্তরের মধ্যে নোংরামি এরকম আসে যেরকম আমাদের হ্যাঁ ওয়ালের মধ্যে ধুলা বালু পড়ে এই জন্য আমরা কি করি আমাদের পরিষ্কার করি আমাদের ফ্লোরকে আমাদের ওয়ালকে আমাদের অন্তরও একটা ফ্লোরের মতো এটার মধ্যে কত নোংরামি আসতেছে আর আসতে থাকবে তো একটা কাজ তবার দ্বারা এটাকে সাফ করি আল্লাহ আপনার সাথে লেনদেন মানুষের সাথে আমার কোনো লেনদেন নাই কেউ খারাপ বলছে কেউ গালি দিছে কেউ ধাক্কা দিছে কেউ হক নষ্ট করছে কেউ কিছু করছে আল্লাহ বাস আপনার সুপুর্দ আমি আমার অন্তরকে সবার ব্যাপারে সাফ করে ফেললাম আমি আমার অন্তরকে সবার থেকে সাফ করে ফেললাম এটা এত বড় ইবাদত যে বড় বড় নফল পরনে ওয়ালা তাহাজ্জদ হজ ওমরা করনে ওয়ালা আপনি আর আমার এই আমল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না কারণ এই আমল করনে ওয়ালা দুনিয়াতে অনেক কম আমরা করনে ওয়ালা অনেক আছে ওলামা একরাম অনেক আছেন হাজি অনেক আছেন দানবীর অনেক আছেন কিন্তু এই অন্তরকে সাফ করনে ওয়ালা লাখের মধ্যে একজন পাওয়া যায় না অনেক কঠিন কাজ এটা শিখি আমরা সাফ করি আমাদের অন্তরকে সবার থেকে একদম পরিষ্কার করে ফেলি এটা রমজানে সবচেয়ে বড় তৈয়ারি আর এলমকে হাসিল করার সবচেয়ে বড় চাবি যে আমাদের অন্তরকে খোলা রাখি সবার ব্যাপারে খোলা রাখি অন্তরকে সংকীর্ণ না করি আর অন্তরকে এলম হাসিল করার জন্য অন্তরকে পরিষ্কার রাখি যে অন্তরে ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ থাকে তার মধ্যে কিছু আসবে না এর এই অন্তরের মধ্যে ইলমের সামান্য নূরও আসবে না মুখ দিয়ে যত ইচ্ছা ইলম ঝরাইতে থাকে অন্তর তার অন্ধ থাকবে ওলা কিন্তু আমল কলু বললা দিয়ে ফের সুদূর এরা অন্তর থেকে অন্ধ না চোখ দিয়ে অন্ধ না অন্তর দিয়ে অন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য আমার মার বোনারা ভাই দোস্ত আমাদের অন্তরকে একদম সাফ রাখি আল্লাহ রসুল বলেছেন একবার বসেছিলেন মদিনার মসজিদে বললেন এই দরজাতে একজন জান্নাতে আসতেছে তো একজন আনসারি সাহাবি ঢুকলেন দাঁড়ি দিয়ে প্রচুর পানি পড়তেছে হাতে জুতা দ্বিতীয় দিন আবার এই দরজাতে একজন জান্নাতে আসতেছে একই অবস্থা ওই সাহাবি তৃতীয় দিন আল্লাহ রসুল আবার বললেন এই দরজাতে একজন জান্নাতে আসতেছে তো ওই একই সাহাবি তিন দিন জান্নাতের সুসংবাদ পাচ্ছে তিন দিন জান্নাতের সুসংবাদ তো ওই সাহাবা যারা বসেছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস রাজি আল্লাহ তালহু ওই মজলিসে বসেছিলেন এই সাহাবাতিকে বড় ইবাদত করনে ওয়ালা সাহাবাদের মধ্যে আর কেউ ছিল না আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে আস রাজি আল্লাহ তালহু এই সাহাবি থেকে এনার ইবাদত কি ছিল উনি পুরা রাত জাগতেন আর পুরা দিন রোজা রাখতেন পুরা বছর আর প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক কোরআন খতম করতেন এত আল্লাহ ওনাকে শক্তি দিয়েছিলেন এত শক্তি দিয়েছিলেন তো উনি বিবাহর রাত্রেও কিন্তু ওইটা এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে গেল না একটু উনি বিবাহর রাতে যখন বিবির কাছে গেলেন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন আর নফলের উপর নফল নফলের উপর নফল তো উনার বিবি দেখলেন তো ওইটা ভালাইয়ের জামায়না ছিল ওনার বিবিও পিছনে যায় নামাজ বিছিয়ে ফজর পর্যন্ত নফল পড়তে লাগলেন সকালবেলা আমার ইবন আসরতি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আসরতি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন আপনার বেটি রাত কেমন অতিবাহিত হলো বললো আপনার ছেলে তো পুরা রাত এই বাদতে ছিল তো উনি ছেলেকে কিছু বলেন নাই সোজা গেলেন আল্লাহ নবীর কাছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার ছেলে আব্দুল্লাহ কেরকম নির্বোধ দেখেন সে বিবাহ প্রথম রাত পুরা রাত নফল পড়তেছে নফল পড়তেছে 
আল্লাহ রসুল বলতেন মাসা আল্লাহ মাসা আল্লাহ অনেক ভালো এটা বলতে পারতেন না আল্লাহ রসুল কি বললেন হ্যাঁ অনেক সময় মানে জোর করে আমরা আমল করাই হ্যাঁ রাজি না জোর করে করাই তারপরে এটা রিয়াকশন পরে দেখা যায় এই জন্য জোর করে কিছু করানো উচিত না এই জন্য আল্লাহ রসুল হজ আবদুল্লাহ আমর রদি আল্লাহ তানুকে ডাকলেন আর বললেন রাগ করলেন আর বললেন তুমি মাসে মাত্র তিন দিন রোজা রাখবা বাস পুরা মাস রোজা রাখতে পারবা না আর এক সপ্তাহ এক কোরআন খতম করবা প্রতিদিন এক কোরআন না তো উনি বললেন ইয়ার রসুল্লাহ আমার ভিতরে অনেক শক্তি আমি পারবো তো আল্লাহ রসুল বলছেন যে আচ্ছা পনেরো দিন রোজা রাখো বলো না অনেক শক্তি আমার ভিতরে তো আল্লাহ রসুল তার অল্প অল্প কমাইতে থাকলো বলো না ইয়ার রসুল্লাহ আমার ভিতরে অনেক বেশি শক্তি তো একদম শেষে আল্লাহ রসুল বললেন আচ্ছা একদিন রোজা রাখো একদিন ইফতার করো আর তিন দিনের আগে কোরআন খতম করো না মানে তিন দিন এক কোরআন খতম করো তো আল্লাহ রসুল ওনাকে পিছনে করলেন একটু হ্যাঁ এক্সট্রিম ইসলাম পছন্দ করে না তো উনি বসেছিলেন এই মজলিস সে ওনার অন্তরে আসলো এই যে যাকে তিন দিন জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হলো উনি আমার থেকে বেশি ইবাদত করে আমি পুরা দিন জাগি পুরা রাত জাগি পুরা দিনে এক কোরআন খতম করি তো জান্নাতের সুসংবাদ তো আমার পাওয়ার কথা উনি কিভাবে পেয়ে যাচ্ছে তো এইটা কোনো কিতাবে লেখা নাই কিন্তু যেহেতু ওনার সিরাত পড়লে এটা বোঝা যায় যে ওনার মনের মধ্যে আমার ওস্তাদের কাছ থেকে এটা শুনছে এই জন্য আমি বলতেছি যে ওনার অন্তরে খেয়াল আসলো এটা আর তারপরে বললেন যে মনে মনে যে আমি তো যাই দেখি উনি কি করেন তো ওনার পিছনে গেলেন ওই জান্নাতি সাহাবির পিছনে বললেন চাচা আমার আব্বা আমার উপরে একটু নারাজ হয়ে গেছেন আমি কয়েকদিন আপনার কাছে থাকতে পারি বললো হ্যাঁ থাকো তো রাত্রে বেলা এসার নামাজ পড়ে উনি ঘুমিয়ে পড়তেন ওই জান্নাতি সাহাবি কোনো বেশি বিশেষ আমল করতেন না আর উনি কাঁথা দিয়ে ঢেকে একটা ফুটা করে দেখতে চাইতেন যে পুরো রাত হয়তো বা উনি কি আমল করে আমি তো দেখব যে জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছে যে পুরো রাত কোরআন পড়বে হয়তো বা পুরো রাত ইবাদত করবে হয়তো বা আর ওই জান্নাতি সাহাবি এসে আল্লাহ বিসমিকা আহমদ ওয়াহিয়া ঘুম এসার নামাজ ভেতের পরে ঘুম তো আজ আবদুল্লাহ না আমার রদি আল্লাহ মনে করতেন যে এখনই উঠবে এখনই উঠবে এখনই উঠবে ফজরের আসানে উঠতেন এখন উনি হৈরান পেরেশান ওই জামানে তো মুনাফিক জামাতে নামাজ ছাড়তো না আর সব সাহাবের তাহাজ্জুদ পড়তেন আর এই চাচা জান্নাতে সুসংবাদ পেয়ে গেছে কিন্তু তাহাজ্জুদ তো উনি পড়েন না তারপরে রাতে আবার দেখার জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন চাদর দিয়ে ফুটা করে দেখতেছেন কি করে উনি চাচা আবার আসলেন আবার আল্লাহ বিসমিকা মতো আহিয়া ঘুমিয়ে পড়লেন ফজরের আজানে উঠলেন তো উনি আরো পেরেশান হয়ে গেলেন হজ আব্দুল্লাহ আল্লাহ যে আমার নবীর কথা তো সত্য হইতেই পারে না মিথ্যা কিন্তু ওনার বিশেষ আমল কি যার কারণে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছে দুই রাখাত নফল অতিরিক্ত পড়তেছেন না আর আজকে তো মাসাল্লাহ যারা একটু দিনদার তারা তাহাজ্জত পারে তো বলে আরেক রাত আমি দেখবো 